হলুদ ঢেউ আর সাম্বাই মন মাতানো ব্রাজিল চোখ জুড়ানো ব্রাজিল খেলার তিয়াত্তর মিনিটে ভিনিসিয়াসের অসাধারণ পাসে ছবির মতো এক গোল করেন রিচার্লিসন এর আগে ডেডলগ ভাঙেন তিনি শুধু গোলের খেলা নয় শৈল্পিক ফুটবলের সেই যোগ বনিতা ফেরালেন দ্বীপের শিষ্যরা দিয়ে রাখলেন শিরোপা জয়ের বড় দাবিদারের বার্তা এই নিয়ে বিস্তারিত থাকছে সংবাদের স্বাগত সকাল নয়টার বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে সংসারে মধুর তমা এবং আমি সাফাদ্দিন ফরিদ এবারে জানিয়ে দিচ্ছি প্রধান শিরোনাম ইউএস সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তিতে রাজি থাকা অর্থনৈতিক সংকট ভূ রাজনীতিতে গুরুত্ব বিএনপিকে সৌরবার্তে উদ্যানে সমাবেশ করতে বলছেন মন্ত্রী পল্টনই চান ফখরুল বিচার ব্যবস্থা নারীবান্ধব না হওয়ায় বাড়ছে নির্যাতন সচেতনতাও দেখছেন বিশেষজ্ঞরা প্রধান শিরোনামগুলো শুনছিলেন এছাড়া সংবাদে আরও যা থাকছে সুনামগঞ্জে দূরপাল্লার বাস বন্ধ টার্মিনাল সংস্কার ও পুলিশি হয়রানের প্রতিবাদে ধর্মঘট এলসি ছাড়াই তেরোশো গাড়ি আসছে দেশে মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরে রয়েছে সাত শতাধিক শিরোনামগুলো শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত খবর আর শুরুতে এই ফুটবল বিশ্বকাপের খবর চোখ জুড়ানো ব্রাজিল মন মাতানো ব্রাজিল কাতারে জয় দিয়েই হেক্সা মিশন শুরু করল সেলেসাওরা ছবির মতো এক গোল করে স্মরণীয় হয়ে রইলেন রিচার্ডলিসন বিশ্বকাপে অভিষেক ম্যাচে জোড়া গোল করে নেইমারের রেকর্ডেও ভাগ বসিয়েছেন তিনি আর এর মধ্য দিয়ে তারা দিয়ে রাখলেন শিরোপা জয়ের বড় দাবিদার হওয়ার বার্তা হলুদ ঢেউ আর সাম্বায় মন মাতানো ব্রাজিল চোখ জুড়ানো ব্রাজিল দ্বিতীয়ার্ধে স্বরূপে ফেরে তিতের শিষ্যরা মুহুরমুহ আক্রমণে ভয় ধরায় সার্প শিবিরে একবার গোলকিপারকে একা পেয়েও ব্যর্থ হন ভিনিসিয়াস শেষ দিকে ব্যবধান আরো বাড়তে পারত আলেকজান্ডার বুলেট গতির শট লাগে পোস্টে ক্যাসিমিরের শট আটকে দেয় বার খানিক বাদেই রদ্রিগোর প্রচেষ্টা রুখে দেয় সার্বিয়ান গোলকিপার আমরা খেলাটিতে চাপ অনুভব করেছি অন্যদিকে নির্ভর হয়েছি আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই যদি তা না পারি তাহলে নিজেদের সেরাটা দিতে চাই এই মুহূর্তে ব্রাজিলের দলটি অনেক কিছু করতে পারে আর্জেন্টিনা জার্মানি অঘটনের জন্ম দিলেও হেক্সা মিশনে কক্ষমতই রইল ব্রাজিল ছাব্বিশ নভেম্বর নেইমারদের দ্বিতীয় পরীক্ষা সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নানা জল্পনা কল্পনার পর বর্ণিল এক জয় দেখা পাওয়ায় স্বস্তি ব্রাজিল শিবিরে রিচার্ডলিসনের বাইসাইকেল কিকের গোলের পরই উৎসবে মাতেন সমর্থকেরা করেন প্রিয় দলের নান্দনিক ফুটবলের প্রশংসা পরে আনন্দ মিছিল বের হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসি এলাকায় একদিকে মরুর বুকে জোড়া গোলে ব্রাজিলকে জয় এনে দিয়েছেন রিচার্ডলিসন আরেক দিকে টিএসিতে দর্শকরা মেতে উঠেন উল্লাসে হেক্সামিশনের প্রথম ম্যাচে সার্বিয়াকে দুই শূন্য গোলে হারানোয় আনন্দ মিছিল করেছে ব্রাজিল সমর্থকরা টিএসিতে ব্রাজিলের খেলা দেখতে ঘন্টা খানেক আগে থেকেই জড়ো হতে থাকেন ভক্তরা দল বেঁধে ব্রাজিলের জার্সি পরে সমর্থকদের ফটো সেশন আর আড্ডা চলে খেলার পুরো সময় নানা রং বেরঙের সাজে নিজেদের সাজিয়ে তোলেন সমর্থকরা তাদের হই হুল্লোরে পুরো এলাকা যেন হয়ে ওঠে এক টুকরো লুসাইল স্টেডিয়াম সমর্থকরা বলছেন এ জয় বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল ব্রাজিল 
খুবই খুশি এটা আমাদের প্রত্যাশিত বিজয় এবার আমরা হ্যাক সাজয় করব ব্রাজিল আর্জেন্টিনা জার্মানির মতো বড় দলগুলো প্রথম ম্যাচে হোঁচট খাওয়ায় ব্রাজিলকে নিয়ে শঙ্কায় ছিলেন ভক্তরা তবে সার্বিয়ার বিপক্ষে জিতে তা উতরে গেছে সেলেসাওরা এই জয় সুইজারল্যান্ড ও ক্যামেরুনের বিপক্ষে জিততে ব্রাজিলকে অনুপ্রেরণা যোগাবে মনে করেন সমর্থকরা রোকসান আফরোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে স্বস্তির এই জয়ের পরও সেলেসাও শিবিরে ভর করছে শঙ্কা নেইমারের ডান পায়ের গোড়ালি চোট ভাবাচ্ছে তাদের খেলায় আশি মিনিটে মাঠ ছাড়ার আগে নয়বার ফাউলে শিকার হন নেইমার এবারের বিশ্বকাপে যে এখনো পর্যন্ত কোন এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে অংশীদার ও সহযোগিতা চুক্তি সইয়ে সমত বাংলাদেশ এছাড়া ব্রাজিলসের সঙ্গে সম্পর্ক আরেক ধাপ উচ্চতায় নিয়ে যেতে আগ্রহী ঢাকা ইউ এর সঙ্গে প্রথম রাজনৈতিক সংলাপ শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্র অতিথি ভবন পদ্মায় এই সংলাপ শুরু হয় সংলাপে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম আর ইউ এর পক্ষে সংস্থাটির ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এনরিকে মোরা বৈঠকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ চলমান অর্থনৈতিক ও জ্বালানি রোহিঙ্গা সংকটের পাশাপাশি ভূ রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনায় গুরুত্ব পায় সংলাপ শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছে ঢাকা এ সময় ইউ ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল বলেন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের পর ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে গোটা বিশ্ব এ সময় বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন অংশীদারিত্ব খুবই জরুরি বলেও মনে করেন তিনি আমাদের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিতে হবে এবং নতুন উচ্চতায় যাওয়া মানেই হচ্ছে পার্টনারশিপ কোঅপারেশন পার্টনারশিপ লেভেলে নেওয়া তো সেটা করতে গেলে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট বা একটা বোঝাপড়া তো করতেই হবে হ্যাঁ আমরা অবশ্যই কোনো একটা অ্যাগ্রিমেন্ট সাইন করতে চাই নেক্সট টেরিটরি অফ দ্যাট নেইবার জাতিসংঘে রাশিয়া ইউক্রেন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত এ নিয়ে সন্তুষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমরা কখনোই কাউকে চাপ দিয়ে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে চাই না বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করাই এ সংলাপের প্রধান উদ্দেশ্য দুই পক্ষের মধ্যে কাজের ক্ষেত্র বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই পার্টনারশিপ অ্যান্ড কোঅপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট পিসিএ প্রধানমন্ত্রী জাপান সফর আপাতত হচ্ছে না খুব শিগগিরই নতুন তারিখ জানানো হবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন উনত্রিশে নভেম্বর জাপান যাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী কোভিড পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক পর্যায়ে আসেনি তাছাড়া জাপানের রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে জাপানের এই সকল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তবে এই সফরের প্রস্তুতি নিয়ে এখনও কাজ করছে ঢাকা টোকিও দ্রুতই নতুন তারিখ ঘোষণা হবে বলেও জানান তিনি তারা আমাদের দাওয়াত দিয়েছেন আর এই সময় তাদের নিজেদের ঘরে যদি সমস্যা থাকে তাহলে সেই জন্য আমরা পর্যবেক্ষণ করছি যে দেখি যে অবস্থা যদি খুব জনা থাকে তাহলে আমাদের যে অবজেক্টিভ অনেক কিছু সেগুলো কিভাবে অর্জিত হবে তো সেই সব বিবেচনায় আমরাই চিন্তা ভাবনা করছি তাছাড়া কোভিড জাপানে এখনও কোভিডের প্রভাব আছে বিশৃঙ্খলা না করার শর্তে সৌরবার্দী উদ্যানে দশ ডিসেম্বর গণসমাবেশের অনুমতি পাচ্ছে বিএনপি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সদরঘাটে এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান তিনি এদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন রাজধানীর অন্য কোনো এলাকায় নয় নয়া পল্টনেই গণসমাবেশ করতে চায় বিএনপি দশ ডিসেম্বরের গণসমাবেশ নিয়ে পাল্টাপাল্টি অবস্থানে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি নয়া পল্টনে গণসমাবেশের অনুমতি চেয়ে আবেদন করার পর থেকে দলের নেতারা বলছেন অনুমতি না পেলেও নয়া পল্টনেই গণসমাবেশ হবে তবে ডিএমপি থেকে শুধু নয়া পল্টন ছাড়াও আরও কয়েকটি স্থানের নাম যোগ করতে বলা হয় পরে বিএনপি সোরারদি উদ্যান ও মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর নাম যুক্ত করে আবারও আবেদন করে বৃহস্পতিবার সদরঘাটে লঞ্চ মালিকদের এক অনুষ্ঠান শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নয়া পল্টনের পরিবর্তে বিএনপিকে সোরারদি উদ্যানে গণসমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে আমাদের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কমিশনারকে বলে দিয়েছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা তাই তারা যেখানে চেয়েছে সোরারদি উদ্যান সেখানে যেন আমরা পারমিশন দিয়ে দিই আমরা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে তারা সোরারদি উদ্যানে এই সভাটি করতে করবেন 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন তারা নয়পলটনেই গণসমাবেশের অনুমতি চান অনুমতি না পেলেও রাজধানী নয়াপল্টনে গণসমাবেশ করতে চান বিএনপি महासचिव জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জনসমাগম হবে না বলে বিএনপি শঙ্কিত হয়ে 10 ডিসেম্বরের সমাবেশ রাজধানী নয়াপল্টনে করতে চায় এই কথা বলেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি গুয়েন লুইসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন সরকার সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে কিন্তু বিশৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে বিএনপি সমাবেশ করলে সরকার তাতে অনুমতি দেবে না গন্ডগোলের উদ্দেশ্যে কোনো সমাবেশ করার অনুমতি সরকার দিতে পারে না তথ্যমন্ত্রী জানান সমাবেশের লোক হবে না এবং রাস্তায় সমাবেশ করলে গন্ডগোল করতে সুবিধা হয় এই দুই উদ্দেশ্যেই নয়াপলটনে সমাবেশ করতে চায় বিএনপি দলের নয়াপলটন অফিসের সামনে সমাবেশ করার আগ্রহটাই একটি হীন উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেন হাসান মাহমুদ তিনি মনে করেন বড় সমাবেশ কখনো রাস্তায় হয় না এতে শুধুই জনগণে দুর্ভোগ হয় তো তো বিএনপি নয়াপলটনের সামনে তাদের অফিসের সামনে সমাবেশ করার উদ্দেশ্যটাই একটা হীন উদ্দেশ্য বড় সমাবেশ কখনো রাস্তায় হয় না এবং রাস্তায় সমাবেশ করা অনুচিত এতে জনগণের দুর্ভোগ হয় জামিনে থাকা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের আশকারি বিভাগের প্রধান মেহেদি হাসান অমি ওরফে রাফি আদালত থেকে জঙ্গি ছিনতাইয়ের প্রধান সমন্বয়ক আনসার আল ইসলামের মাস্টারমাইন্ড চাকুরিচুত মেজর জিয়ান নির্দেশনায় জঙ্গিদের ছিনিয়ে নেয়ার মিশন বাস্তবায়ন করে সে রাফিকে যাত্রাবাড়ি থেকে গ্রেফতারের পর এসব তথ্য জানিয়েছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটিটিসি বৃহস্পতিবার তাকে সাত দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বিশ নভেম্বর প্রকাশক দীপন হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি মইনুল হাসান শামীম ও আবু সিদ্দিক সোহেলকে ছিনিয়ে নেয় জঙ্গিরা পরে কোতোয়ালি থানায় বিশ জনের নামসহ একচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ মামলার তদন্তে নেমে বুধবার যাত্রাবাড়ি থেকে সিটিটিসি গ্রেপ্তার করে মেহেদি হাসান অমি ওরফে রাফি নামের একজনকে বৃহস্পতিবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে সিটিটিসি প্রধান জানান জঙ্গি ছিনতাইয়ের ঘটনায় রাফি প্রধান সমন্বয়ক মেজর জিয়ান নির্দেশনায় জঙ্গি ছিনতাইয়ের মিশন শুরু করে সে আদালতে মামলার হাজিরার ফাঁকে জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার পালানোর পরিকল্পনার কথা আগেই জানানো হয় জঙ্গিদের এই সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে যারা বাইরে অবস্থান করতে করতেছিল তাদের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এবং বাইরে থেকে যখন এই তাদেরকে এই আসামিদের ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা হয় সেই পরিকল্পনাটা কি তার মাধ্যমে এদেরকে অবগত অবগত করে সিটিটিসি জানাচ্ছে রাফি দুই হাজার নয় সালে হিজবুত তাহারির সদস্য হয় পরের বছর গ্রেপ্তার হয়ে দুই হাজার এগারো সালে জামিনে বেরিয়ে যোগ দেয় আনসারউল্লাহ বাংলা টিমে যা এখন আনসার আল ইসলাম নামে পরিচিত পরে সিলেট বিভাগের দাওয়া প্রধান হিসেবে যোগ দিয়ে আস্থা অর্জন করে মেজর জিয়ার বরখাস্তকৃত মেজর জিয়ার দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং মেজর জিয়ার তাকে এই সংগঠনের আস্কারি বিভাগ আপনারা যেটা জানেন যারা এরকম পরিকল্পনা অংশগ্রহণ করে থাকে যারা তাদের অপারেশনাল কার্যক্রম করে থাকে সেই আস্কারি বিভাগে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় রাফিকে আদালতে তুলে দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে সাত দিন মঞ্জুর করা হয় এ মামলা ছাড়াও রাফির নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে আরও পাঁচ মামলা তথ্য পেয়েছে সিটিটিসি মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নারীদের উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান আন্তর্জাতিক নারী উদ্যোক্তা সম্মেলনের সমাপনীতে তিনি বলেন অর্থনীতিতে নারীদের আরও অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিলর উদ্যোগে দুদিনের এই অনুষ্ঠানে সালমান এফ রহমান বলেন সম্মেলনে যোগদানের মধ্যেই উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না তাদের আরও নতুন নতুন উদ্যোগ নিতে হবে তাহলে ব্যবসায় নারী পুরুষের ক্ষমতা আসবে সম্মেলনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশের পনেরো জন এবং অন্য দেশের সাতজনকে পুরস্কৃত করা হয় Take more of your time. 
এখানে আমি জানি যে শুধু ঢাকা থেকে না সারা বাংলাদেশ থেকে মহিলারা এসছেন সবাইকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি যে ভবিষ্যতে আপনারা আপনাদের এই ইভেন্টটা আরও সাকসেসফুল হবে আজ থেকে শুরু আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ দেশে বিচার ব্যবস্থা নারী বান্ধব না হওয়ার কারণে নারী নির্যাতন কমানো যাচ্ছে না তাছাড়া বিচার প্রক্রিয়া ও নির্যাতন রোধে বিদ্যমান সেবাগুলো সম্পর্কেও সাধারণ নারীরা সচেতন নন তাই বিশেষজ্ঞ মত বিশেষজ্ঞদের মত নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি জোর দিতে হবে নারী পুরুষ সমতার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা চলতি বছরের প্রথম দশ মাসে দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তিন হাজার সাতষট্টিটি এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ছয়শ তেতাল্লিশটি ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ত্রিশটি ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছেন আটজন নারী সাইবার অপরাধের ঘটনা ঘটেছে বাউন্নটি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জানিয়েছে এই তথ্য মহিলা পরিষদের গবেষণায় দেখা গেছে পঁচানব্বই ভাগ নারী পুরুষ মনে করেন দেশে নারীদের যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি চুহাত্তর ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যৌন সহিংসতার মামলা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা দক্ষ নন নিরানব্বই দশমিক দুই শতাংশ মানুষ মনে করেন অর্থ ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যায় নারীদের সাথে কিভাবে আচরণ করব বা সোশ্যাল মিডিয়াও কিভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হয় বা অ্যাপ্রোচ করতে হয় ওই দিক দিয়েও আমরা অনেক ক্ষেত্রে ল্যাকিং করি আমরা জানি কি করতে হবে না হবে কিন্তু আমরা ঠিক মতো হচ্ছে কি স্টেপটা নিতে পারি না ভিকটিমকে দ্বিতীয়বার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় বলেও অনেক নারী অভিযোগ করেন না ইন্টারনেট থেকে ফেসবুক থেকে আরম্ভ করে সৈজিক সে ভয়াবহ এই জায়গাগুলোকে কিন্তু সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রথম কথা ক্ষমতা নাই সুযোগ ট্রেনিংগুলো সেভাবে হচ্ছে না ওয়ান জিরো নাইন ট্রিপল নাইন এই এই জায়গাগুলো এখন অ্যাওয়ারনেসটা হওয়াতে অনেকেই কিন্তু অনেক বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও কিন্তু ফোন করতেছে যেটা এটাকে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন নারী পুরুষ বৈষম্যের ধারণা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বড় বাধা সমান মর্যাদা আর সমান দৃষ্টিতে দেখা এটাই হলো মূল কথা এরকম সমাজ না আসা পর্যন্ত আমাদের এই দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে আর দমানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো হিংসতা আর নির্যাতন নারীর উপর সহিংসতা ঠেকাতে মানসিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান অধিকার কর্মীদের প্রচারের দিক দিয়ে ভাবলে দেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বেড়েছে প্রতিরোধ তবে কমিনি নারী নির্যাতন এ অবস্থার অবসানে প্রয়োজন নারী পুরুষ তথা রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন বলছেন মানবাধিকার কর্মীরা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সুরামগঞ্জে বাস টার্মিনাল সংস্কার ও পুলিশে হয়রানির প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন জেলা শ্রমিক ইউনিয়ন এতে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এছাড়াও সিএনজি পণ্যবাহী কোনো যানবাহনও ছেড়ে যাচ্ছে না হঠাৎ শ্রমিকদের কর্মবিরতিতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা শ্রমিক নেতারা জানান দীর্ঘদিন ধরে টার্মিনাল সংস্কারের দাবি জানালেও তা পূরণ হয়নি টার্মিনালে জায়গা না পেয়ে সড়কে বাস রাখলে পুলিশি হয়রানি শিকার হন তারা এই সমস্যা সমাধানে বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়ার কথা জানান জেলা শ্রমিক ইউনিয়ন
জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মবিরতির বিষয়ে আরো জানাতে বা সুনামগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাকির হোসেন জাকির এই ধর্মঘট ধর্মঘটের প্রভাব কেমন দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ তো কোন পরিবহন ব্যবহার করে তারা যাতায়াত করছেন আর পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে কোন পক্ষ আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে কি দেখুন আমরা সকাল ছটা থেকে সুনামগঞ্জ বাস টার্মিনাল সহ সুনামগঞ্জের যে দিকে বা যে স্টেশন রয়েছে সবগুলোতে অবস্থা করেছি তো যে অবস্থাটি কিছু একমাত্র যত সময় ধরে একটা মানুষের কিন্তু দুঃখ ততই বেড়ে গেছে কারণ অনেকেই জানতেন না যে আজকে পরিবহন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রতি একশো জনের আট জনের শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছে না কোনো অ্যান্টিবায়োটিক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গবেষণায় জানা গেছে দেশে বহুর ব্যবহৃত সতেরোটি অ্যান্টিবায়োটিকের বারোটিতেই রেজিস্টেন্স পঞ্চাশ ভাগের বেশি ফলে আইসিইউ সার্জারি বিভাগ ও বার্ন ইউনিটে রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে চিকিৎসকরা মানুষের শরীরে ভালো মন্দ দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়াই থাকে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কতটুকু কাজ করছে তা জানতে দেশের নয়টি হাসপাতালের সাতাশ হাজার নমুনা নিয়ে গবেষণা করেছে আইইডিসিআর নমুনা নেয়া হয় সার্জারি মেডিসিন গাইনি শিশু বিভাগ বার্ন ইউনিট ও আইসিইউ থেকে এতে দেখা যায় আট ভাগ রোগীর শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছে না কোন অ্যান্টিবায়োটিক আইসিউতে ভর্তি রোগীদের মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি ফলে চিকিৎসা দিতে গিয়ে অসহায় হয়ে পড়ছেন চিকিৎসকেরা বাঁচানো যাচ্ছে না রোগীকে আপনার যখন সিভিয়ার ইনফেকশন হবে তখন কিন্তু আপনার হাতে থাকবে না আপনার আইসিউ বলে অকার্যকর হবে বেসিক্যালি কারণ আইসিউ পেশেন্টদের যদি কোনো এই ধরনের গ্রাম গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া হয় তখন দিয়ে আক্রান্ত হয় তখন কিন্তু ডাক্তারদের হাতে কিছুই থাকবে না তখন रोगर संक्रमण छाड़ाते अत्यंत कार्यकरी एंटीबायोटिक कार्बापेनम येजिस्टेंस बैक्टेरिया बिुदे षाट भाग अकार्यकर স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই নীরব মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয় মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স কন্টেনমেন্টের যে কাজটি সেখানে প্রাণী সম্পদ মৎস্য সম্পদ পরিবেশ বাণিজ্য সহ বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছেন যাদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগী কেবল পারে এই নীরব যে খাতক কিন্তু মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলা আমরা সমন্বয়ের কাজটি করছি বিশ্বে গত পাঁচ বছরে নতুন করে কার্যকরী কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে আসেনি নেই পাইপলাইনেও অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার ঠেকাতে না পারলে ভয়াবহ সময় অপেক্ষা করছে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা টাকার অভাবে এবারে শীতে সুন্দরবনে বাঘসুমারি হচ্ছে না 
বাঘ রক্ষা প্রকল্পে 36 কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি অর্থ ছাড় এতে স্যাটেলাইট কলার দেয়া আগুন মোকাবিলায় ওয়াচ টাওয়ারও নির্মাণ করা যাচ্ছে না সুন্দরবনে 7 বছরে সুমারি দুটি বাঘ হয়েছে দুটি বাঘ সুমারি হয়েছে 2015 সালে বাঘ ছিল 106টি আর 2018 তে মিলেছিল 114টি সংখ্যা প্রতিবেদনটি দেখবেন সংবাদের পরের অংশে এবার লেটার অফ ক্রেডিট এলসি ছাড়াই 700 এর বেশি গাড়ি আমদানি হয়েছে জাপান থেকে এর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এসেছে 219 এবং মংলা বন্দর দিয়ে 550 টি গাড়ি তবে ডলার সংকটে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে দাবি করছে রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানি কারকরা জানি এখন আনুষ্ঠানিক তথ্য নেই কাস্টমসের কাছেও তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে উপযুক্ত নথি ছাড়া এসব গাড়ি বন্দর থেকে খালাসের অনুমতি দেবে না তারা দেশের প্রচলিত আমদানি নীতি অনুযায়ী আমদানি করা 769টি গাড়ি ডেলিভারি নিতে কমপক্ষে 2 কোটি ডলারের এলসি বা ঋণপত্র খোলার কথা ছিল কিন্তু কোনো ঋণপত্র ছাড়াই এসব গাড়ি আমদানি করা হয়েছে সংশ্লিষ্টরা বলছে জাপান থেকে এসব গাড়ি পাঠানোর সময় সমুদ্রপথে থাকাকালীন আমদানিকারক ঋণপত্র খুলবে এরকম পরিকল্পনা করেই গাড়িগুলো দেশে আনা হয় কিন্তু সেই এলসি এখনো খোলা যায়নি ধরেন তিন দিন লাগে সেলসি হতে এখন কোন ক্ষেত্রে 15 দিন 20 দিন যাচাই বাছাই করছে সরকার যাচাই বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে ব্যাংকগুলো যাচাই বাছাই করে তারপর এলসি করছে যে বিলম্বিত হচ্ছে বিকজ অফ দা প্রসেস গাড়ি আমদানির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা বলছে আমদানি রপ্তানি কারকের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র ধরেই এই ধরনের বাণিজ্য সুবিধা নেয় উভয় পক্ষ তবে ঋণপত্র ছাড়া শিপিং লাইন কিভাবে এসব গাড়ি দেশে নিয়ে এলো সেটি নিয়েও আছে প্রশ্ন এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিপিং লাইনের প্রতিনিধিরা কেউই কথা বলতে রাজি হয়নি এদিকে শুল্ক কর্তৃপক্ষ বলছে আমদানি করা এসব পণ্য সিএনএফ এর মাধ্যমে ডিক্লারেশন দিলেই খোঁজ নেওয়া শুরু করবে তারা ঠিক কত গাড়ি এভাবে এসেছে সেটিও পরিষ্কার নয় তাদের কাছে যখন বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করেন সেই বিল অফ এন্ট্রি এর এগেইনস্টেই যেটা বিপরীতে যে এলসি আছে কি নেই সেটাও আমরা অনলাইনে ভেরিফাই করতে পারি তো যখন আমরা এই গাড়িগুলো যখন আমরা শুল্কায়ন করব তখন আমরা এই সমস্ত অনলাইন এবং অফলাইন বা হার্ড কপি ডকুমেন্ট সেগুলো যাচাই করে তারপরে আমরা দেখতে পারব তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে প্রয়োজনীয় নথি ছাড়া কোনো গাড়ি বন্দর থেকে বের করতে দিবে না তারা ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম এলসি জটিলতা কিংবা অন্য কোনো কাস্টমস ডিউটি জটিলতা যেটা থাকে সেটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ দেখবে এবং সেটা সর্ট আউট করবে ফাইনালি আমরা কাস্টমসের অনুমতি পেলেই কিংবা কাস্টমস থেকে ছাড়পত্র পেলেই আমরা এগুলা ডেলিভারি দেব अदरवाइज আমরা কোনো পদক্ষেপ নেব না অন্যদিকে একই প্রক্রিয়ায় আরো অন্তত 1300 গাড়ি জাপান থেকে সিঙ্গাপুর বন্দর হয়ে বাংলাদেশে আসার পথে রয়েছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সূত্র এসব গাড়ির ঋণপত্র দ্রুত খোলা না গেলে সিঙ্গাপুর থেকেই রপ্তানিকারকের কাছে আবার ফেরত পাঠানো হতে পারে অনুপম শীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম রাজধানীর বেশিরভাগ বাজারে চালের দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে 1 থেকে 2 টাকা পর্যন্ত এছাড়া দাম বৃদ্ধির পরও বেশিরভাগ দোকানে চিনি না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা ডিমের দাম কিছুটা কমে প্রতি ডজন বিক্রি হচ্ছে 110 টাকা থেকে 115 টাকায় বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আরো জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদ শরীফ শরীফ সাপ্তাহিক বাজার দর কেমন দেখছেন এখন তো চালের মৌসুম চলছে তাহলে দাম বাড়ার কারণ কি আর চিনির বাজারে যে দীর্ঘদিন ধরে আমরা সংকট দেখছি এই বিষয়ে ব্যবসায়ীরা কি বলছেন দেখুন সবচেয়ে বেশি সংকট দেখা গেছে চিনির বাজারে যেখানে আসলে বিক্রেতারা বলছে তারা তাদের চাহিদা মতো চিনি পাচ্ছে না যেখানে 20 থেকে 25 বস্তা চিনির চাহিদা রয়েছে সেই বিপরীতে চিনি পাচ্ছে 1 থেকে 2 বস্তা যে কারণে তারা সরকার নির্ধারিত যে দাম সেই দামে তারা বিক্রি করতে পারছে না বা সংকট থাকার কারণে আমরা দেখে থাকি যে দাম বাড়িয়ে বিক্রি করার যে প্রবণতা সেটি আমরা লক্ষ্য করেছি সে ক্ষেত্রে 102 টাকা খোলা চিনি বিক্রি করার কথা থাকলেও সেটি বিক্রি হচ্ছে 100 
10 থেকে 15 টাকা বা কোনো ক্ষেত্রে 120 টাকাও বিক্রি হচ্ছে এই অস্থিরতা তো রয়ে গেছে আবার নতুন করে যদি বলি যে চালের বাজার সেটি আসলে 1 থেকে 2 টাকা বেড়েছে কেজি কেজি প্রতি গত সপ্তাহের তুলনায় এই চালের বাজারের যে দাম চালের দাম বাড়ার পেছনে ব্যবসায়ীরা বলছে যে এটি আসলে তারা ধারণা করেছিল যে এই দামটি বাড়বে না কিন্তু কেন বেড়েছে এর উত্তর তারাও দিতে পারছে না যে কেন দামটি বেড়েছে আর এছাড়া যদি বলি যে মুরগি ডিম মাংস এসবের দাম কিন্তু স্থিতিশীল আছে গত সপ্তাহে যে দামে বিক্রি হয়েছে সেই একই দামে বিক্রি হচ্ছে যেমন ব্রয়লার মুরগি সেটি গত সপ্তাহে দেড়শো টাকা বিক্রি হলো আজকে সেটি একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে কারওয়ান বাজারে এছাড়া শীতের সবজির কথা যদি বলি সেটি আসলে দাম কিছুটা কমেছে তবে ক্রেতা যারা আছেন তারা বলছেন এটি শীতকালীন মৌসুম হিসেবে সবজির দাম যেটি এটি খুবই বেশি কারণ তারা তাদের যে প্রত্যাশা থাকে ক্রেতাদের যে শীতকালীন সবজির দাম অনেক কম থাকবে সেটি আসলে নেই কারণ বলা চলে প্রতিটি সবজি পঞ্চাশ টাকার উপরে কেজিতে বিক্রি হচ্ছে যেটি আসলে তাদের ধারণা ছিল হয়তো বিশ থেকে তিরিশ টাকার মধ্যে যদি থাকতো তাহলে তাকে সেটি সহনশীল পর্যায়ে তাদের মতে বা ক্রেতাদের মতে এটি সহনশীল পর্যায়ে বলা যেতে পারে এছাড়া যদি বলি আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচামরিচ এসবের দাম স্থিতিশীল আছে গত সপ্তাহে যে দাম ছিল সেই একই দাম রয়েছে আর মাছের বাজারের কথা যদি বলি সেখানে আসলে দেশি মাছ যে রয়েছে এই দেশি মাছের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত তবে ইলিশ এবং চাষের মাছ যেসব রয়েছে সেসবের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে সবকিছু মিলিয়ে বলা চলে গত সপ্তাহের যে দাম বেড়েছে খুব কম পণ্যেরই তবে দাম কমেছে কিন্তু দাম যে কমেছে সেটিও আসলে ক্রেতাদের বক্তব্য সেটিও সহনীয় পর্যায়ে নয় তারা আসলে বাজার তদারকির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারি চাচ্ছেন যাতে এই সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এটি ক্রেতাদের দাবি রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে সাপ্তাহিক বাজার দর নিয়ে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদ শরীফ বরিশালে চলতি মাসে প্রায় তিন হাজার টন মিঠা পানির পাঙ্গাস ধরা পড়েছে চল্লিশ বছরেও নদীতে এত পাঙ্গাস ধরা পড়েনি দাবি আরোপদারদের মৎস্য কর্মকর্তাদের মতে ইলিশের পাশাপাশি পাঙ্গাস রক্ষায় পদক্ষেপ নেয় বেড়েছে উৎপাদন এবার ইলিশের মৌসুমে বরিশালের নদ নদীতে ধরা পড়েছে রেকর্ড পরিমাণ বড় পাঙ্গাস চন্দ্রমোহন বেলতলা ও পোর্ট রোডের মাছের মোকামগুলো ভরপুর মিঠা পানির এই মাছে এখন পর্যন্ত চার থেকে সর্বোচ্চ ছাব্বিশ কেজি ওজনের পাঙ্গাসও পেয়েছেন জেলেরা যোগান ভালো থাকায় দামও ক্রেতার নাগালে প্রতি কেজি মাছ বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো থেকে সাতশো টাকায় বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে দেখছে মৎস্য অধিদপ্তর তাদের মতে দুই হাজার সতেরো সাল থেকে ইলিশের সাথে পাঙ্গাস রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়ায় বেড়েছে উৎপাদন স্থানীয় পর্যায়ে পাঙ্গাস রক্ষা করার জন্য পাঙ্গাসের যে মূল শত্রু চাই এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাইজের যে চাপ জাল ব্যবহার করা হয় এগুলোর উপরে আমরা নজরদারি শুরু করি এবং আমরা ইতিমধ্যে চাই প্রায় বন্ধ করতে পেরেছি এবং চাপ জালের যে ব্যবহার এটাকেও আমরা অনেকটা কমিয়ে আনতে পারছি যার ফলে আমাদের এই পাঙ্গাসের যে পুন উৎপাদন হয় এর একটি নিরাপদ যে স্থান এটা আমরা নদীতে তৈরি করতে পেরেছি আগে শুধু বরগুনার আয়লাপাতা ঘাট এলাকায় পাঙ্গাস মিললেও এখন মেঘনা তেতুলিয়া আড়িয়ালখা ও কীর্তনখোলা সহ বিভিন্ন নদীর তিরিশটি পয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে পাঙ্গাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দাম বেড়েছে সব ধরনের নিত্য পণ্যের শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেশি থাকলেও এখনও দাম নাগালের বাইরে বাজার পরিস্থিতি নিয়ে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতে যাচ্ছে চট্টগ্রামে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী আসান রিটুন রিটুন আমরা যেমনটি রাজধানীর বাজার দর শুনছিলাম সাপ্তাহিক বাজার দর চট্টগ্রামে কেমন দেখছেন চালের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও চালের দাম এক থেকে দুই টাকা পর্যন্ত রাজধানীতে বেড়েছে চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে এবং চীনের বাজার দর নিয়েও জানাবেন শীতকালীন এবং সেই কারণে সবজির দাম এখন অনেকটাই বলা যেতে পারে যে কমতির দিকে আমরাও আসলে সেটি দেখছি যে আমরা ইতিপূর্বে যেটি দেখেছি সেটি হচ্ছে প্রতিটি সবজির দাম আসলে ষাট থেকে সত্তর টাকার মধ্যে ছিল এখন সেটি কমে চারশো বিশ টাকা করলে বিশ টাকা পর্যন্ত এসেছে কিন্তু সংগত কারণে বলা যেতে পারে যে সবজির দাম কিছুটা কিছুটা কমছে 
এবং সামনের দিনগুলোতে হয়তো সেই কমতির মাত্রাটা আরো বাড়বে বলে আসলে সবাই মনে করছে এর পাশাপাশি আমরা যদি একটু ডিমের বাজারের দিকে যাই সেখানে আমরা বলতে পারি যে আসলে ডিমের দাম গত সপ্তাহ দুই কাগজ যেখানে একশো চল্লিশ টাকা ছিল দেড়শো টাকা ছিল সেটি এখন একশো ত্রিশ টাকা কিংবা কারো তারও কম দামে আমরা বাজারে বিক্রি হতে দেখছি এবং অন্যান্য বাজারগুলো তো ঠিক একই অবস্থা একইভাবে আমরা যদি মুরগির কথা বলি মুরগি আসলে আমরা দেখেছিলাম যে শীতকালীন সবজি উঠেছে শীতকালীন সবজির বাজার কেমন এবং চাল ও চিনির যে ঊর্ধ্বগতি দেখছি দামের সেই বিষয়ে জানাবেন শীতকালীন সবজি কিন্তু এখন আমি যেখানে আছি রাজশাহীতে সবজির এটা পাইকারি বাজার এবং এখানে আজকে দেখা গেছে যে সবজিকালীন শীতকালীন যে সবজি রয়েছে সেখানে সরবরাহ পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে এবং শীতকালীন সবজির দামটাও কিন্তু বেশ কমেছে অর্থাৎ সাধারণ যারা সাধারণ ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এইখানে যে দশ দিন আগেও যে ফুলকপিটি বিক্রি হচ্ছিল সত্তর থেকে আশি টাকা কেজি আজকে কিন্তু সেটি বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা একটি পাতাকপি যেটি চল্লিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ টাকা বিক্রি হচ্ছিল আজকে কিন্তু সেটি পঁচিশ পঁচিশ টাকার মধ্যে রয়েছে কোথাও কোথাও বিশ টাকাও মিলছে এছাড়াও যদি বলি যে অন্যান্য যে সবজি রয়েছে বেগুন টমেটো ফুলকপি এগুলো মোটামুটি ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কাঁচা টমেটোটা এখানে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা বিক্রি হলেও পাকা টমেটো যেটা সেটি কিন্তু একশো টাকা করে বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ একশো টাকা দামের এর কারণে যুক্তিটা হচ্ছে যে তারা বলছে যে এখনও কিন্তু টমেটো ওঠা শুরু হয়েছে কিন্তু যে পাকা টমেটো সেটা কিন্তু এখনো সরবরাহ যে পর্যাপ্ততা সেটি হয়নি যার ফলে পাকা টমেটোর দামটা একটু বেশি এবং এখানে শশা রয়েছে শশা কিন্তু আজকে বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা কেজি অর্থাৎ সবজি বাজারের মধ্যে যদি বলা হয় তাহলে শশা এবং টমেটো এই দুটো দামি একটু বেশি অর্থাৎ একশো টাকা করে বিক্রি হচ্ছে কোথাও নব্বই টাকা এছাড়া অন্যান্য যে সবজি রয়েছে তো এই সবগুলোর কিন্তু দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আর আশাজনকভাবে বেশ কমেছে সেটি হচ্ছে ব্রয়লার মুরগির দাম ব্রয়লার মুরগি যেটি একশো পঁয়ষট্টি একশো সত্তর টাকা বিক্রি হচ্ছিল আজকে সেটি বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা এবং একইভাবে দাম কিন্তু কমেছে ডিমের দাম যে ডিমটি গত দশ দিন আগেও বিক্রি হয়েছে পঁয়তাল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা হালি সেটি কিন্তু আজকে পাইকারি বাজারে আমরা বিক্রি হতে দেখেছি চৌত্রিশ টাকা হালি খুচরো পর্যায়ে সেটি ছত্রিশ টাকা হালি বিক্রি হচ্ছে আর আপনি যেটি জানতে চেয়েছিলেন যে তেলে ভোজ্য তেল এবং চিনির দাম ভোজ্য তেল এবং চিনির দাম সেটি যেহেতু উদ্যোগতি উদ্যোগতি রয়েছে অর্থাৎ একশো নব্বই টাকা লিটার এখানে রাজশাহী বাজার একশো নব্বই টাকা লিটার তেল বিক্রি হচ্ছে এবং চিনি যেটি সেটি একশো দশ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে কোথাও কোথাও কিন্তু দেখা গেছে যে দু চার টাকা বেশি নেওয়ার একটি অভিযোগ রয়েছে অর্থাৎ খুচরা বাজারে কোথাও কোথাও দেখা গেছে একশো চোদ্দো টাকা কোথাও পনেরো টাকা এরকম কিন্তু একটি আমরা দেখেছি অর্থাৎ চিনি এবং আর চালের কথা যদি বলা হয়ে থাকে গেল সপ্তাহে কিন্তু চাল প্রত্যেক মানভেদে প্রত্যেকটি চালের ক্ষেত্রে কিন্তু দুই থেকে তিন টাকা করে বেড়েছিল সেটি কিন্তু আজকেও অব্যাহত রয়েছে অর্থাৎ চাল এবং চিনি দামটি ঠিক আগের মতো থাকলেও রাজ্যে সবজি বাজারে দামগুলো বেশ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা এক মাসের মধ্যে এলসি সমস্যার সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান আর জানুয়ারি মাস থেকে শিল্প কারখানায় গ্যাসের সংকট কেটে যাবে বলে দাবি করছেন বাণিজ্য মন্ত্রী বৃহস্পতিবার রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে নির্মাণ খাত ও সিরামিক এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা বৈশ্বিক অস্থিরতা জেরে কয়েক মাস ধরেই দেশে চলছে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট রয়েছে শিল্পে জ্বালানি স্বল্পতাও এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীতে শুরু হয়েছে নির্মাণ সামগ্রী আর সিরামিক শিল্পের তিন দিনের প্রদর্শনী প্রদর্শনীতে শিল্প খাতে নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন এ খাতের উদ্যোক্তারা ডলার সংকটে এলসি চালুর বিড়ম্বনা দূর করার আহ্বান উদ্যোক্তাদের আর কারখানায় উৎপাদন ঠিক রাখতে গ্যাস সরবরাহ জরুরি বলে মত সিরামিক ব্যবসায়ীদের অন্তত অর্থ মন্ত্রালয় থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক একটু দায়িত্ব দিত তাহলে এই পর্যায়ে পড়ত না কেননা আমরা এখন এলসি খুলতে যেয়ে ব্যাংক আমাদের সহযোগিতা করছে না এইটা মাননীয় মন্ত্রীর সাথে কাছে আমি বিনীত অনুরোধ করব প্রত্যেকটা তফসিলি ব্যাংকে বলে দিবেন যেভাবেই হোক হান্ড্রেড পার্সেন্ট তারা নেই তারপর আমরা এলসি খুলতে চাই তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রীর দাবি নতুন বছরে শুরু থেকে শিল্পে উৎপাদন স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতির মন্দ দিকটা শেষ হয়ে গেছে এখন ভালো দিক শুরু হয়েছে আমার বিশ্বাস ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই যে বিদেশি অর্থের যে একটা সমস্যা যার জন্য এলসি করা যাচ্ছে না এটা ইজাপ হবে দুদিন আগে করে গভর্নর সাহেব এর কথা মন্ত্রী ঠিক করেছেন আমি আপনাদের এই বার্তা পৌঁছে দিব আমার বিশ্বাস যে আমার ধারণা 
इलेक्ट्रिकल सिरामिक प्रदर्शन चलते शनिवार पर्त शाहिद आहमेद इंडिपेन्डेंट निज ढा निर्माण दु बचर पर पुरोपुर चालू है मदारीपुर सदर हासपत आयुष शज्जार नतून भवन कार्यक्रम अर्धिक जनबल दिए खुड़े खुड़े चलते सेवा व्याहत हो चिकित्सा हासपत उद्बोधन आगे ही नष्ट हूल्यवान चिकित्सा जंत्रपाति और अवकाठाम तब जनबल संकट के दायी कर शीघ्र ही पंचाश शज्जा चाल आश्वास स्वास्थ्य विभाग मदारीपुर सदर हासपाले बसि रोगी के सेवा देर लक्ष्य शज्जा एकश के बाड़िए आढ़ाई हजार उन्नीस साले त्रिस कोटी टाक व्यय निर्माण है नतून भवन केंा है सीटे स्कैन डिजिटल एक्सट्रे मेशन सह आधुनिक जंत्रपाति कंतु व्यवहार ना हवए अधिकांश नष्ट हार उपक्रम क्षतिग्रस्त हो दरजा जाना सह नतून भवन काठामो बर्तमान एकश शज्जा सेवा चालू ए चिकित्सक और टेक्नीशियान ना थकाय बाकी देशते बंध रही है द्रुत मानुषा जनबल संकट के दायी कर स्वास्थ्य विभाग के कर्मकर्ता आगामी दुई मास मध्य अंत पंचाश बेड कार्यक्रम शुरू होज्जा हासपत तृतीयांश जनबल दिए चलते एक तृतीयांश जनबल घाटती रही गशो बेड ही परचालना करार मत पर्याप्त जनबल नहीं आढ़ाई बेड परचालना करा तो डिफिकल्ट आप पंचाश शज्जा चालू करते आशा कर नतून भवन सेवा चाल दावी अनशन सह विभिन्न कर्मसूची पालन करें स्थानियों तब पुरोपुर कार्यक्रम चलाते अंत चारश कर्मकर्ता कर्मचारी प्रयोजन बगुड़ा शिक्षार्थी आय जनप्रिय उत्स हो उठे फ्रिलान्सिंग जिलार प्रथम फ्रिलान्सिंग प्रतिष्ठान एसिओ एक्सपोर्ट विडी ते क्या कर प्राय साढ़े तीन शो जुवक खरच मेटाते शुरू करें फ्रिलान्सिंग निजे और बंधु करें पेशा साल करें एसिओ एक्सपार्ट बांगलेश लिमिटेड मात्र दुई बचरे राजधानी ढाका बगुड़ा नौगह खुले सतटी शाखा देशर तरुण बेकारतर अभिशाप मुक्त कर स्वलम्बी ए उद्योता हिसाब से गढ़े तोलार मूल लक्ष्य चौष्टि डिस्ट्रिक्ट कम्पानी एक अफिस थक जरा जब ट्राई करते तो तक पेशे संगे संयुक्त करा तक ट्रेनिंग माध्यम तक पेशा नहीं आसा और तरा जान निजे स्वलम्बी है और निजे एक उद्योता तैरि है ये नहीं क्ज करते अल्प समय निजे के प्रस्तुत कर मार्केट प्लेस क्ज और फ्रिलान्सिंग आयर सूचक हे कलेज विश्वविद्यालय पड़ुआ शिक्षार्थी एड़ा स्टार्ट आप विजनेसर पशापी देशे विदेशे चाकर दक्षता अर्जन करा प्रशिक्षण गवेषणाटर पहाड़ी ढल बालू और पलि जमे भरत नदी कम से नदी पानी धारण क्षमता बालू 
বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে উজানের ঢলে সুরমা নদীর পানিতে হাওর প্লাবিত হয় এতে পলি জমে জাদুকাটা কালী নদী ও পুরাতন সুরমা নদী ভরাট হচ্ছে পলি জমে ভরাট হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই পানি প্রবেশ করছে বসতভিটায় নষ্ট হচ্ছে ফসল আগাম বন্যা থেকে হাওরের ফসল রক্ষায় পরিকল্পিতভাবে নদী খনন চান হাওর পাড়ের মানুষ স্রোতের সাথে বালি আসে বালি আসার পরে আস্তে আস্তে বালি ইয়াতে আপনার নদীর মধ্যে চর জমায় মাঝখানে তো দুই গানে পানি দুই পারে পানির ফেসার পরে পানির ফেসার পরার পরে ফার বাঙ্গনে নদীখালি বড় হইতে থাকে আর আবাদি জায়গা আপনার নদীর কবলে দখলে আসে ই গাং করণ করা ফুরা ফুরু হইছে না বন্যার ভাই নিয়ে ওই যে সাধারণ বন্যা আইলেই এই ওই যে উন্নয়ন বোর্ডের সাহায্য করে ঠিকই করার ইডিতেও মারিয়া জায়গা ভাই নিয়ে গিয়া বুড়ো খেত নষ্ট করে বড়ার কারণে কিন্তু আমরা এই বন্যায় আমরা এই সড়ক বৃষ্টিবাদী যা ওইলে পরে এই বেড়ি বানটা ভাঙে আমরা আমার কাছে সারা ক্ষতি করে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে বর্তমানে জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির কারণে খনন কাজ বন্ধ রয়েছে তবে বৃহতাকারে কাজ শুরু করার জন্য সমীক্ষা চলছে নদী ড্রেজিং এবং নদীর তীরবর্তী যে ভাঙন কবলিত স্থানগুলো আছে এগুলোতে আমরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে আমরা একটা প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছি এবং সেই প্রকল্প গ্রহণের আলোকে বর্তমানে যে ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান আছে এদিকে দ্রুত নদী খননের কাজ শুরু করার কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক সরকারও এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে সুনামগঞ্জের চোদ্দটি নদী খননের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে সুনামগঞ্জ জেলায় ছোট বড় ত্রিশটির মতো নদী রয়েছে যার সবগুলোই প্রায় পলিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবারে শীতে সুন্দরবনে হচ্ছে না বাঘসুমারি বাঘ রক্ষা প্রকল্পে ছত্রিশ কোটি টাকা জরিপের জন্য বরাদ্দ হলেও শেষ পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়নি বন পরিবেশ উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার জানিয়েছেন টাকার অভাবে এবছর বাঘসুমারি হচ্ছে না সুন্দরবনে গত সাত বছরে দুইটি বাঘসুমারি হয়েছে দু হাজার সালে বাঘ ছিল একশো ছয়টি আর দু হাজার পূর্ব ও পশ্চিম সুন্দরবনে চারশো একানব্বইটি ক্যামেরার ট্র্যাপিংয়ে গণনায় মেলে একশো চোদ্দটি তার মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক তেষট্টিটি আঠারোটি বারো থেকে ১৪ মাস বয়সী এবং তেত্রিশটি শাবক সেবার সাতখেরা খুলনা ও শরণখোলা রেঞ্জের তিন ব্লকের এক হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন বর্গ কিলোমিটার এলাকায় চলে জরিপ এ বছরের অক্টোবরে সুন্দরবনে চার হাজার বর্গ কিলোমিটারে দুইশো ক্যামেরায় সোমারি হবার কথা পরিকল্পনা ছিল প্রথমবারের মতো দুইটি বাঘকে স্যাটেলাইট কলার দেয়া হবে এছাড়া ধানসাগর ও নাংলিতে আগুন লাগা বন্ধে হবে ওয়াচ টাওয়ার দুর্যোগে বন্যপ্রাণী রক্ষায় বারোটি মাটির কেল্লা করার কথা ছিল সুন্দরবনে বাঘ মানুষের সংঘাত প্রায় নিয়ন্ত্রণে চোরা শিকারিরাও কণ্ঠাসা তাই এবছর এপ্রিলে স্মরণ খোলা রেঞ্জে ছিটে কটকা খালে গোলপাতার আড়ালে চোখে পড়ে চারটি বাঘ এর আগে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি চাঁদ পাই রেঞ্জে দেখা মিলেছিল দুইটি বাঘ শাবক ও একটি বাঘিনী তারপরও গত নয় বছরে মিলেছে বারোটি বাঘের মরদেহ এছাড়া সাইক্লোনে বনে নোনা পানি কতটা বাড়ল এতে বাঘ হরিণ বানর শুকর সহ বন ও প্রাণীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা হচ্ছে কিনা তা জানাও জরুরি এক যুগ পর বিশ্বের বাঘ রক্ষায় এবছর তেরোটি দেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বাঘ সম্মেলন রাশিয়ায় হবার কথা কিন্তু যুদ্ধের কারণে তা হচ্ছে না শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল সকাল নয়টার বিরতিহীন সংবাদে আমন্ত্রণ আমাদের পরে আছে